该知道小龙虾的拳头有多厉害了吧？哎呀！啊！好、啊、点！啊！啊！哎！啊！吹！吹！吹！吹！吹！哎呀，小龙虾，我这两招都被你学去了啊！好在你现在用的是拳头啊，要不然你把你这龙虾钳子给取出来的话，这虫子早就被你掐掐掐掐掐掐掐死掐死掐死了。你们这群混混乞丐，都活腻味了吧？什么地都敢站，什么人都敢打，我看你们就等死吧！闭上你个会放屁的嘴啊！我告诉你啊，老子在这里画一个圈，这里就是小龙虾的地，怎么样？给我上！打打打！来来来来来，进来来！我肿的别跑啊！还有你这只小龙虾，等我们家少爷来了，非把你捏碎不可！走！他们人多势众，那帮难民也跟着瞎起哄，我们拼了命也打不过他们。还有少爷，那个小龙虾最恶毒了。我跟他说，我们少爷等会找他去理论，他居然把你骂得狗血喷头。他说你猪狗不如，说你是躲在龟壳里的烂乌龟，说你出生时候就瞎了眼。你再说一遍，不是我说的，都是小龙虾说的。哼，小龙虾是吧？好，你看我怎么剥它的壳，找几个武功好的人把它给杀了，全都给我杀了！
公主若出了事，谁都不可以活。快去保护公主！是。都是敬佩你的人，为了这些难民，你要保护好自己。小五香。心血，让他们付出代价。李、哎你没事吧，哥？多亏你来了，妹妹，你真是巾帼不让须眉啊！哥，只可惜你这么个漂亮的女孩子，为什么总是喜欢扮成男孩子？要是有人知道你是司徒大将军的女儿司徒静，肯定吃惊的连嘴都合不拢。哥，快去看看那些着火的房子吧。嗯，走吧。嗯。三平是女扮男装。是司徒青云的女儿司徒静。天哪，竟然有这样的女孩！怎么会有这么奇妙的女孩呢？怪不得我对她有一种说不出来的亲密感觉。原来是个女孩。白云飞呀、啊，你可是把镯子送给人家了。过了啊！
只不过是一些遮风避雨的地方，为什么要把他们毁掉？他们这些老的、弱的，还有女人，该怎么办呢？不要紧，三弟，我们可以从头再来。大哥，可是你们的珠宝都快被我用完了。我还有点银子，明天都交给你。我家在城外，离这不远处有个庄园，有几十间房间，我已经跟无双说好了。等一下，把难民带过去挤一挤。嗯，大哥，你真是好心肠啊！我替这些难民谢谢你了。哎，对了，你们知道那些人的来历吗？我知道，可你们别传出去，他们是文丞相府的人。我刚刚挑掉了领头人的面巾，他是文涛。快，小心少爷！文涛，文涛。陶儿，振作点儿。陶儿，大夫呢？大夫呢？大夫已在途中，马上就到，马上就到。文勋，说，怎么回事？这事情怎么发生的？是怎么回事？老爷息怒，有人占了少爷在城外盖房的地，少爷就去找他们理论，他们不肯让，我们两家就动起手来了。他们人多势众，我们不敌就离开了。没想到少爷就，就中计了。谁？是谁？是谁胆敢伤害我的儿子？领头的就是那个叫小龙虾的混混。后来司徒府的司徒剑南也来了，他居然帮着小龙虾一起跟少爷动手。司徒剑南。